Speaker, and can I commend the honourable gentleman on his uh, question on this crucial matter? Trials based on evidence secured through torture, including allegations that interrogators threatened to rape the wife of Mohammed Ramadan in front of him after a series of brutal beatings, and hung Hussein Musa from the ceiling for three days while beating his genitals with batons. Ten in imminent danger of execution, including Zahir Abdullah and Hussein Rashid, whose cases I raised with the Foreign Secretary in his statement on human rights abuses on Monday. جلسة شارك فيها ثلاثون نائبا تساءلوا خلالها عما فعلته الحكومة البريطانية لإنقاذ حياة ناشطين محكومين بالإعدام من قبل حليفها النظام الخليفي. And I draw my right honourable friend the minister's attention to the Foreign Affairs Committee report of 2018, where we raised questions about this funding because of the torture that we've seen uh, of uh, Mr. Ramadan and Mr. Musa. مجلس اللوردات البريطاني خصص أيضا جلسة لمناقشة قضية الناشطين محمد رمضان وحسين موسى طالب خلالها نواب بمحاسبة الجنات في البحرين. Should tragically these clearly unjust torture tainted uh, executions occur will the government uh, impose similar sanctions against the responsible people from Bahrain الناشطان رمضان وموسى ينتظران حكما نهائيا من محكمه التمييز الخليفيه التي تعقد جلسه في الثالث عشر من يوليو ملف الإعدام في البحرين حضر وبشكل قوي جدا وبشكل غير مسبوق في أروقة البرلمان البريطاني على قبته مجلس العموم ومجلس اللوردات حيث تمت مسائلة الوزراء عن ملف الإعدام وعن الدور البريطاني في تغطية التدريب مؤسسات غطت جرائم التعذيب الذي التي حصلت ضد الناشطين محمد رمضان وحسين موسى الأدلة والقرائن تدل على براءتهما إلا في نظر العائلة الحاكمة التي تنظر لأهل البحرين بعين الحقد والانتقام أنا المحطوب الأعدام سأل عن موسى إلى كل من يهتم بحقوق الإنسان لقد تعرضت لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان تعرضت للتعذيب الظن لا علاقة لي لا علاقة ولا علاقة لي به وتم الحكم عليه بالأعدام عشرة أشخاص يواجهون أحكاما قرقوشية بإعدامهم وفقا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب بحسب منظمات حقوقية وهيئات دولية وثقت انتهاكات النظام الخليفي. I would like to express my heartfelt solidarity with Mohammed Ramadan and with his family and loved ones. It is the responsibility of all conscientious citizens in this world to stand up against arbitrary arrest, brutal torture and the death penalty.